இந்த விசி ப்ராப்ளத்துக்காக நான் எத்தனையோ டாக்டர்ஸை பார்த்துருக்கேன் யார் யார் என்னென்ன சொன்னாங்களோ அத்தனை ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்திருக்கேன் பல லட்ச ரூபாய் நான் செலவழித்தது மிச்சம் ஆனால் எனக்கு அந்த மாத்திரை சாப்பிட்ட நேரத்தில் தான் கேட்கும் ஒளிய மற்றபடி அதில் எனக்கு எந்த வித திருப்தியும் கிடைக்கல கிளியரும் ஆகலை சாத்தான் எத்தனை வருடங்கள் உங்களை கட்டி வைத்து வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை நாள் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்க போகிறது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கீங்க தானே விசுவாசமாக இருங்க அந்த அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்கும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தார் ஆம் அந்த நன்மை செய்கிற இயேசு கிறிஸ்து இன்று உங்களுக்கும் ஒரு நன்மையான அற்புதத்தை செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் பதினெட்டு வருடமாக வீசிங் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட சகோதரி கிறிஸ்டிக்கு அவர் ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சிருக்காரு அந்த அனுபவத்தை அவங்க சொல்லுவாங்க நாம் கேட்போம் அதனை தொடர்ந்து சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டஸ் அவர்கள் உங்கள் விசுவாசம் பலப்படும்படியாக தேவ வார்த்தையை கூறி உங்கள் அற்புத சுகத்திற்காக ஜெபிக்க இருக்காங்க இணைந்து ஜெபியுங்கள் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது உங்கள் அற்புதத்தின் இரவு என் பேர் கிறிஸ்டி நான் தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவள் என் கணவர் பேர் சேசராஜி அவங்க ஒரு லாரி டிரைவராக இருக்கிறாங்க எனக்கு மூணு பிள்ளைங்க ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்கிறாங்க பதினெட்டு வருஷமாக நான் வீசிங் ப்ராப்ளத்தில் கஷ்டப்பட்டேன் அந்த பிரச்சனை வந்துட்டுன்னு சொன்னால் என்னால் நடக்க முடியாது நடந்து வெளியே போக முடியாது வீடு பிறக்க முடியாது வீடு பிறக்கணும் அந்த தூசி வந்த உடனே ஒரே தும்மலாக விழ ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அடுப்படிக்கு போனோம்னா நம்ம எதாவது சமைக்கணும்னு சொல்லி அடுப்பில் சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றணும்னா அந்த போச்சுனால உடனே தும்மல் வந்துடும் தும்மல் வந்த உடனே வயிறு வெளியில் கொண்டு உட்கார வச்சிடும் அப்புறம் எதாவது குளிர்ந்த பாக பலகாரம் சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்டால் கூட சாப்பிட முடியாது இருமல் ஜாஸ்தியாக வந்து வந்த உடனே தும்மல் வந்த உடனே இருமல் ஜாஸ்தியாக வந்துடும் இப்போ இருமல் ஜாஸ்தியாக வந்த உடனே அந்த வயிறு வலியும் பேக் பெயினும் சேர்ந்து வந்துடும் அப்படியே பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருவேன் நான் என்னால் எந்திரிச்சு நடக்கவே முடியாது எங்கேயும் இங்கேருந்து என்னால் முடியலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கடைக்கு போனால் கூட என்னால் கடைக்கு போக முடியாத நிலைமையில் யாரையா தாங்கி தான் நிற்கிற நிலைமையில் நான் இருந்தேன் இந்த வியாதி நிமித்தமாக இவ்வளோ பிரச்சனைனால ஏன் இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக மனைவி தூக்கி தலைவுலேயே ஊற்றிட்டேன் ஒரு நேரம் அப்புறம் ரெண்டாவது இருக்கிற மாத்திரைகளை போகும் அத்தனை அள்ளி வாயில் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு செத்துடணும் அப்படிங்கிறக்காக போட்டேன் கடைசி ஒரு நேரம் எறும்பு பொடியை வாங்கி கூட கலைக்கு நான் குடித்த நாட்களும் உண்டு இந்த வீசி ப்ராப்ளத்துக்காக நான் எத்தனையோ டாக்டர்ஸை பார்த்துருக்கேன் யார் யார் என்னென்ன சொன்னாங்களோ அத்தனை ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்திருக்கேன் பல லட்ச ரூபாய் நான் செலவழித்தது மிச்சம் ஆனால் எனக்கு அந்த மாத்திரை சாப்பிட்ட நேரத்தில் தான் கேட்கும் ஒளிய மற்றபடி அதில் எனக்கு எந்த வித திருப்தியும் கிடைக்கல கிளியரும் ஆகலை என் என் ஒய்ஃபு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இழப்புனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க மாத்திரை உறிஞ்சால் தான் அந்த கை கால் ஆட்டம்லாம் நிற்கும் அந்த மாத்திரை உரியலைன்னா கை கால் ஆட்டம் வீசிங் ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக நானும் எவ்வளோ மாத்திரை மருந்துகள் வாங்கி கொடுத்தேன் அது கேட்கலை இப்படி கண்ண ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வாக்குத்தத்தை ஏசு விடுவிக்கிற புஸ்தகம் கிடச்சிச்சு அந்த புக்கில் வந்து தீர்க்க தரிசன உபவாச ஜபம் மூணு நாள் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு மூணு நாள் இருக்குன்னு சொல்லி அதில் உபாச அந்த விளம்பரத்தை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நம்ம இதில் கலந்துக்கிடணும் அப்படிங்கிற தேசத்துக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாஞ்சையில் நாலு மாடிக்கு போய் நானும் என் மகளும் கலந்துக்கிட்டோம் அப்படி கலந்துக்கிட்டு அங்கே போனதுக்கப்புறம் அண்ணன் சொன்னாங்க தேசத்துக்காக ஜெபிக்க வந்திருக்கோம் மூணு நாளும் உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும் தேசத்தில் எழுப்புதல் உண்டு போனோம் அதனால பாரத்தோடு ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி அண்ணன் சொன்னாங்க இந்த மூணு நாட்களுமே நாங்கள் உபவாசத்தோடு பாரத்தோடு அழுது ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய வியாதி குறித்து நினைக்கவும் இல்லை அதுக்காக நான் ஜபம் பண்ணவும் இல்லை மூணு நாட்கள் நாங்கள் தேசத்துக்காகவும் அந்த வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியில் எழுப்புதல் உண்டு பண்ணணும் சிறுவர் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் மத்தியில் எழுப்புதல் உண்டு பண்ணணுங்கிறக்காகத்தான் நாங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் இப்படி பாரத்தோடு ஜபிக்கும் போது மூணாம் நாள் வந்து அண்ணன் வந்து சொன்னாங்க இப்போ வந்து உங்களாலேயும் ஜபிக்க முடியும் உங்களாலேயும் அற்புதம் செய்ய முடியும் மோகன் லாசரை வச்சு தான் நீங்க வந்து அற்புதம் செய்ய முடியும் அவரால தான் கூடும் நம்ம எதுக்கு எடுத்தாலும் மோகன் லாசரச தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க கூடாது நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாரப்பட்டு ஜெபிக்கும் போது உங்களாலே அற்புதங்களை காண முடியும் சொல்லி அண்ணன் சொன்னாங்க நீங்க எழுப்புதலுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்
அந்த அபிஷேகத்தை கத்த தந்திருக்கிறார் வசனம் சொல்லுது ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜோம் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க ஜெபிக்கும் போது அற்புதம் நடக்க போகிறாரு அப்ப என் மக என் பக்கத்துல இருந்து என்னை தொட்டு எனக்காக ஜோம் பண்ணா ஜோம் பண்ணும் போது என்னுடைய உடம்புல இருந்து ஒரு கருப்பு உருவம் போயிடுச்சு ஒரு வல்லமையானது எனக்கு இறங்கி என் மனசுக்குள்ள வந்து நீ போய் சாட்சி சொல்லு பதினெட்டு வருஷத்துல இருந்து உனக்கு இந்த வியாதியில இருந்து நான் உனக்கு விடுதலை கொடுத்தேன் நீ போய் சாட்சி சொல்லு என் மனதுல ஒரு உந்துதலை ஏற்பட்டுச்சு நான் நான் நின்ன இடத்துல இருந்து என் மேடைக்கு வந்து ஓடி போய் நின்று அண்ணன் நான் என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டேன் பதினெட்டு வருஷமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட மாத்திரை இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது மாத்திரை முடிஞ்சாதான் என்னால பேச முடியும் சாப்பிட முடியும் ஒரு <laughs> 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 நாள்மாடி மீட்டிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு நான் மாத்திரையே எடுக்கலை என்னால் மாத்திரை எடுக்காமல் இருக்கவே முடியாது அந்த மாத்திரை எடுத்தால் தான் என்னால் வேலை செய்ய முடியும் ஆனால் ஆண்டவன் பரிபூர்ண சுகத்தை தந்தாருங்கிறதுல நான் அது அனுபவபூர்வமாக நான் உணர்ந்து சொல்கிறேன் மாத்திரை போடாமல் இருந்த நாளே கிடையாது நான் பதினெட்டு வருஷமாக நான் மாத்திரையும் கைமா இருந்த எனக்கு இப்போ நான் மாத்திரையே போடலை மாத்திரையே சாப்பிடலை அதுக்கு பதிலாக நல்ல தண்ணி குளிர்ந்த தண்ணியில் குடிக்கிறேன் இப்போ பனியில் காலையில் எந்திக்கிறேன் வீடு வாசலில் பிறக்கிறேன் அந்த தூசிகளுக்கு முன்னால் நிற்கிறேன் வீ வீட்டில் வேலைகள் பார்க்குறேன் இங்கே இருந்து சர்ச்சைக்கு வேகமாக நடந்து போகிறேன் ஓ சமயத்தில் கடைகளுக்கு ஓடி போகிறேன் எந்த இழப்பும் எனக்கு கிடையாது இப்போ எல்லா வேலையுமே நான் தான் பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்கு அந்த வீசிங்கான ப்ராப்ளம் எதுவுமே எனக்கு வரலை நல்ல சந்தோஷமாக ச இருக்கேன் நல்ல சுகத்தை தந்த என் தேவாதி தேவனுக்கு கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறாரு விசுவாசிக்கிறீங்களா ஏன் தெரியுமா அற்புதங்களை செய்கிற இயேசுவை பற்றி உங்களோடு நான் பேசுகிறேன் இயேசு அற்புதமானவர் அவர் தேவையுள்ள மக்களுக்கெல்லாம் அற்புதம் செய்து அவருடைய துக்கங்களை சந்தோஷமாய் மாற்றினவர் நான் உயிரோடு இருக்க காரணமே இயேசுவின் அற்புதம்தான் இறுதியை வீங்கி கால் நடக்க முடியாமல் மரணப்படுக்கையில் ஈழம் வாலிபனாய் பதினாலு வயசில் சாக கடந்தேன் இயேசு என்னை தேடி வந்தார் என்னை தொட்டார் எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்தார் இயேசு தொட்டு அடுத்த நிமிஷம் நான் எளிமை நடக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் பல்ஜாகி வீங்கியிருந்த இறுதி நார்மலாய் மாறிவிட்டார் இது செம்மராக்கள் அது ஒரு அற்புதம் ஆண்டவர் இந்த மாதிரி ஏராளமான அற்புதங்களை அவரை விசுவாசிக்கிற அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு செய்கிறார் உங்களுக்கு கூட இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் தேவையில்லை ஏதோ ஒரு வியாதி பாதிச்சிருக்குதா பலவீனத்தில் கஷ்டப்படுறீங்களா பண்ண தேவை கடன் பிரச்சனை கஷ்டமா பிள்ளைகள் காரியம் கணவர் காரியம் வீட்டுக்குள்ளே சமாதானமற்ற சூழ்நிலை இந்த தேவைக்கு என்ன பண்ண அதுக்கு என்ன பண்ண கலக்கமா எந்த காரியமானாலும் இயேசு அதில் அற்புதம் செய்வார் ஒரு அற்புதமான சாட்சி நீங்கள் பார்த்தீங்க கேட்டீங்க சகோதரி கிறிஸ்டி அவங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு அற்புதம் செய்தது நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லை பதினெட்டு வருஷம் வீசிங் ப்ராப்ளம் 
அவருடைய சுவாச உறுப்பை பாதிக்கப்பட்டு பதினெட்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்க யோசித்து பாருங்கள் வீடு பெருக்க முடியாது சுத்தம் பண்ண முடியாது வேசி பதினெட்டு வருஷம் மாத்திர 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 அது இல்லாமல் வாழ முடியாது கஷ்டம் பாருங்கள் கஷ்டம் தவிரும்பினது சாப்பிட முடியாது ஒரு தண்ணி கொழுந்து தண்ணியை குடிச்சிட முடியாது பாதிப்பு இவ்வளோ பெரிய மன கஷ்டம் உடைய உள்ளத்தில் உண்டாயிருக்கு பாருங்கள் பதினெட்டு வருஷமாக அந்த வேதனை அதிலே கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்புறம் அவங்க இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறாங்க நாலு மோடியில் நடந்த தீர்கதர்சன ஜெப முகாம் ஜனவரி மாதம் நடந்தது பதினாலாயிரம் பேர் வந்து மூன்று நாள் உபாசம் பண்ணி ஜெபித்து கொண்டிருந்தாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு இவங்களும் வந்திருக்கிறாங்க அன்றொரு பாருங்கள் ஒரு அற்புதம் செய்து விட்டார் அவங்களுக்குள்ள இருந்து ஒரு ஆவி வெளியேறி போச்சு வீசிங் ப்ராப்ளம் மாறிவிட்டது அப்போ யார் காரணம் அந்த வீசிங்க்கு அந்த இழுப்பு நோக்கி யார் காரணம் பிசாசு சாத்தான் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் இப்படி தான் நம்முடைய சரீரத்தை தாக்கி நோய்களை உண்டாக்கி அதில் குடியிருந்து கொள்ளும் அது பிசாசனுடைய ஒரு தந்திரம் அசுத்தாவினுடைய ஒரு கிரியை அவன் பயப்படுத்துகிறவன் பயமுறுத்தி அவங்களோட தங்கிட்டான் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் பிசாசானவன் நம்முடைய சரீரத்தை தாக்கி நோய்களை கொண்டு வந்து நம்மோடு கூட அவன் தங்கி விடுகிறான் இந்த மகளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான் பதினெட்டு வருஷம் வீசிங் ப்ராப்ளம் மாத்திரை மருந்து சில சமயத்தில் தற்கொலை பண்ணி சித்திரலாமான்னு தோணி முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை எவ்வளோ மனம் உடஞ்சி போயிருப்பாங்க எனக்கு இப்படி ஒரு வியாதி வந்துட்டு எத்தனையோ ஆஸ்பத்திரி எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் போய் எல்லாம் தோல்வி இதை விட நான் செத்து போயிட்டா நல்லது அவங்களுக்குள்ள ஒரு விரக்தி வந்து விட்டது இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதை விட மறைத்து விட்டால் நல்லது அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அந்த சமயத்தில் தான் அவங்க ஜபத்துக்கு வர்றாங்க நாலு மோடியில் நந்த ஜபத்துக்கு வந்தபோது நான் சொன்னேன் இன்றைக்கெல்லாம் விசுவாசிங்க ரசிக்கப்பட்டவங்க அபிஷேகம் பெற்றவங்க நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு வியாதி பிரச்சனை தேவைன்னா ஊழியக்காரனை தேடக்கூடாது மோகன்லாஸ் தேடிக்கிட்டு இருக்காருங்க நீங்களே ஜெபிச்சா அண்ட் ஒரு அற்புதம் செய்வார் நான் ஜெபிச்சா அற்புதம் நடக்குமா அதெல்லாம் ஊழியக்காரங்க பரிசுத்தவான்கள் அப்படி ஜெபிச்சா தானே இந்த மாதிரி ஒரு தவறான சிந்தை நமக்குள்ள இருக்கிறாரு அப்போ இயேசு ஊழியக்காரங்க ஜெபித்தா மட்டும்தான் கேட்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரா அப்படி கிடையாது யார் என்ன நோக்கி கூப்பிட்டாலும் பதில் கொடுப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறார் யார் எந்த சூழ்நிலையில இயேசுவே நீ விசுவாசத்தோடு கூப்பிட்டா அவனுக்கு அற்புதம் நடக்கும் நான் அதை விலக்கி சொல்லி இன்னைக்கு நான் ஜெபிக்க மாட்டேன் நீங்களே ஒருவருக்காக ஒரு ஒரு ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஜெபிக்கும் போது அவன் சொல்றாங்க ஒரு அசு தாவி உள்ள விட்டு விலகி போனதான் பக்கத்திலிருந்து ஒரு சகோதரி ஜோம் பண்ணாங்க பிசாசு விலகி போனார் தன்னை விட்டு விலகி போனது அவனால உணர முடிந்தார் பார்க்க முடிந்தார் அது என்னதா தான் அசு தாவி பிசாசனுடைய கரியை அப்ப இந்த நோதிக்கு காரணம் யாரு பதினெட்டு வருஷமா இந்த வீசிங் பிராவலத்துல கஷ்டப்பட்டாங்களே யார் காரணம் சாத்தான் பிசாசானவன் அந்த ஆவி போன உடனே அவங்களுக்கு விடுதலை உண்டாக்கி விட்டது இதுக்கு முன்னால சாப்பிட முடியாத சாப்பிட்டு பார்க்குறாங்க செய்ய முடியாத செய்யறாங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை அற்புத சுகம் இந்த சாட்சியை நான் கேட்ட போது எனக்கு வந்து ஒரு அற்புதம் பைபிள் ஞாபகத்தில் வந்தது லூக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது இதே மாதிரி பதினெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்ட ஒரு பெண்ணுக்கு ஏ சற்பதம் செய்கிறார் பாருங்களேன் ஓய்வு நாளில் இயேசு ஜபாலயத்தில் போரகம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தாள் அவள் எவ்வளவு நிமரக்கூடாத கூனியாயிருந்தாள் பார்த்தீங்களா பதினெட்டு வருஷம் வியாதி இந்த சகோதரி மாதிரி குனிந்து தான் நடக்கணும் நம்ம இப்போ நிமிர்ந்து நடக்க முடியாது இயேசு அவளை கண்டு தமிழத்தில் அழைத்து ஸ்திரியே உன் பலவீனத்தின் விடுதலை ஆக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார் உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள் 
இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த சகோதரி பதினெட்டு வருஷம் இந்த இழுப்பு நோயில் கஷ்டப்படுறாங்க இயேசு நொடிப்படுதலை மாற்றுக்கு அந்த அசுத்தாபி விலகுகிறது விசாசு தான் அந்த வியாதிக்கு காரணம் பாருங்க லூக்கா பதிமூன்று பதினாறுல இதோ சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டி இருந்த ஆபிரகாமின் குமாரத்தி ஆகிய இவளை ஓய்வு நாளில் இந்த கட்டில் இருந்து அவிழ்த்து விட வேண்டியதல்லவா என்று இயேசு சொல்றார் பதினெட்டு வருஷம் சாத்தம் கட்டி வைத்திருந்தான் இவளை நான் விடுதலை கொடுக்கணும் இல்லை அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் சொல்லி அந்த விடுதலை கொடுத்துட்டார் பெரிய மாணவர்களே இன்னைக்கு உங்களுடைய சரீரத்தில் பத்து வருஷம் வியாதி பதினைந்து வருஷம் வியாதி பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷம் ஐயோ இருபது வருஷமாக மாத்திர சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இருபது வருஷமாக இந்த வியாதியை சுமந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க ஆண்டு வருஷமாக சொன்னார் இந்த வியாதியை நீங்களாக தான் சுமக்குறீங்க இயேசு சிலுவையில் சுமந்து முடிச்சுட்டார் நீங்கள் விசுவாசித்தா உங்களுக்கு சுகம் தான் அற்புத விடுதலை தான் அப்போ பதினெட்டு வருஷம் நோயினால் தாக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பெண் அசுத்த ஆவி அவளை பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி கட்டி வைத்தார் இயேசு அந்த கட்டுகளை அறுத்தடைந்தார் இன்றைக்கு உங்களுடைய சரீரத்தை கட்டி இருக்கிற சாத்தானுடைய கட்டுகள் அறுக்கப்பட போகிறது உங்களுடைய குடும்பத்தை வதைக்கிற பிசாசனுடைய கட்டுகள் அறுக்கப்பட போகிறது பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் எத்தனை வருஷமானாலும் சாத்தான் எத்தனை வருடங்கள் உங்களை கட்டி வைத்து வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை நாள் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்க போகிறது அதுக்கு தான் உங்களோட ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ நம்ம ஜெபிக்க போகிற ஆண்டவரே அந்த சகோதரிக்கு நீங்கள் அற்புதம் செய்தீங்க இந்த கிறிஸ்டி என்கிற சகோதரிக்கு நீங்கள் அற்புதம் செய்தீங்க அன்றுவரை எனக்கு நீங்கள் செய்யணும் இன்றைக்கு இப்போ எனக்கு நடக்கணும் அற்புதம் இந்த வியாதி என்னை விட்டு விலகணும் என் கண்ணில் சுகம் வேணும் கழுத்தில் சுகம் வேணும் என்னுடைய ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் சுகம் வேணும் லங்ஸில் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எங்கே பிரச்சனை அதில் எனக்கு சுகம் வேணும் இன்றைக்கு நீங்கள் தரணும் நாம் விட போகிறது இல்லை அந்த கிறிஸ்டிக்கு மட்டும் சுகம் கொடுத்தீங்க எனக்கு சுகம் கொடுங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சிங்க நான் இப்போ ஜெபிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு விடுதலை ஆமேன் ஆண்டு ஒரு சுகம் தந்துருவார் பயப்படாத வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் மறைஞ்சிரும் ஆசமா வியாதி விலகிறோம் கேன்சர் வியாதி மறைஞ்சிரும் ஆத்ரைட்டிஸ் வியாதி முடக்க நோய் மறைஞ்சிரும் பாதிக்கப்பட்ட இருதயத்தில் சுகம் உண்டாயிரும் ஆண்டவர் ஒரு அற்புத சுகத்தை உங்களுக்கு கட்டளையிட போகிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா உங்களுக்காக சிலுவேலை தன்னையே பலியாய் கொடுத்தவர் அவருடைய தழும்புள்ள கரத்தை நீட்டி காத்திருக்கிறார் என் மகனே என் மகளே நான் உன்னை தொட்டு குணமாக்குகிறேன் என்று சொல்லுகிற அற்புதமான ஆண்டவர் உங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா இப்போ என் கூட சேர்ந்த வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைத்து ஜெபிக்கணும் எங்கே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கண்ணில் பிரச்சனைனா கண்ணில் கை வைங்க ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம்னா கை வைங்க எந்த இடத்துல வலி வேதனைக்குதோ அடி வயிற்றில் வயிற்றில் கை வைங்க இல்லைங்க முதுகில் கை வைக்க முடியாத இடத்துல முதுகு தண்டில் ஸ்பைனல் கார்டில் வலி இருக்குதா இருதலில் கை வைத்து கொள்ளுங்க இப்போ இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி கோப்பிடணும் இயேசுடைய வல்லமை உங்களுக்குள் இறங்க போகிறாரு கட்டுகள் அறுக்கப்பட நோய்களை கொண்டு வருகிற பொருளாத ஆவிகள் விலக போகிறது உங்களுடைய சரீரத்தை விட்டு அது விலகும் நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க தகப்பனை இதோ உடைய வல்லமை இறங்கி இருக்கிறதற்காக நன்றி யார் யார் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஜெபிக்கிறார்களோ அந்த வீடுகளுக்குள்ளே அவங்க தங்கியிருக்கிற அறைகளுக்குள்ளே இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டு நிறுவிக்காக <laughs> மறைந்து போகட்டும் கேன்சர் கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது மறைந்து போகட்டும் அவைகள் எடுத்து போடுவீராக இந்த நோய்களை கொண்டு வருகிற பொருளாத சாத்தானை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் அந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகளை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் எலும்புகள் நரம்புகளை பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகள் விலகட்டும் கர்ப்பையை தொடுகிற பை சாசு விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கர்ப்பையில சுகம் நரம்புகள் எலும்புகளில் 
சுகமாறட்டும் கண்களிலே சுகம் இயேசுவை நாமத்தில் இப்பொழுது இப்பொழுதும் வல்லமை இறங்குகிறது சுகம் உண்டாகிறது இதோ கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகள் நோய்களை கொண்டு வருகிற சாத்தனுடைய கிரியர்கள் வல்லகுகிறது விடுதலை தருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா ஏசு கிரசுவின் நாமத்தில் அற்போது சுகம் உண்டாகட்டும் இன்று கூட இந்த பழைய நோய்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் முற்றிலும் ஒளிந்து போகட்டும் இன்று முதல் பூரண சுகத்துக்குள்ளே காத்துக்கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் விசுவாசிங்க பெற்றுக்கொண்டேன் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டேன் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் நீ விசுவாசிங்க ஆண்டு ஒரு துதிக்க ஆரம்பிங்க நீங்க உடனே அற்புதத்தை காண்பீங்க ஆமே அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக